伸出你的左手，看看手心之中是否有着这样一个印记。如果有，也许世界的命运将掌握在你的手里。通往无极之渊的路上布满了未知的艰难，少年侠兰们继承了先辈的意志，越过层层的荆棘，翱翔天际。寻找那道能指引方向的光芒，星空暗淡无光，大地满目苍凉，俯仰天地，不变的是他们那明若日星的目光。这株是绿色的，加上刚才的三株，我们已经采到四株三生草了。为什么每摘到一株三生草，你都要塞到这个罐子里呢？我正在做汤药啊。汤药？这里面装的可不是一般的水，而是桃源山的山泉。老妈说，用这种泉水泡三生草最好了，原汤化原石嘛。那为什么不把三生草全部采齐了再做汤药呢？为了避免三生草消失啊！消失？对啊，三生草共有十三株，每株都有一个单独的颜色。它们每相隔半个时辰的时间生长出来一株，而每株只有六个时辰的生命。所以我每采到一株就放进罐子里，在它化成粉末之前把它的药性保留下来。原来是这样。好了，咱们去采下一株吧。这边走。啊，好久没到这里来了。以前老妈总是带着我采三生草。那时候还有姐姐在，战车，哎，不过现在也挺好的，哼，不是还有你在这儿陪我采草吗？好，嗯，咱们继续采草吧。
知，你这是要干什么？采草啊！嘿！啊！战车！嘿！喂！小年糕，小年糕那家伙怎么不在呢？啊送给你，就当做纪念吧。嗯，这什么？这叫风铃子，很多个一起吹响的时候很有气势，在九宫岭中常用于仪式开场。不过到了我这里，有了别的用处，那就是召唤小年糕。哎，对了，风铃子，我怎么把它给忘了？调调，小年糕才能感应到。啊，正确的调调。哦，对了，天井上老师给我的小册子。啊，哎，这儿呢。嗯，孙明子，吹一吹，千山万水来相会，见面首先要问好。吹出高音响三回，这、这、这、这、这、这、这什么乱七八糟的？嗯见面首先要问好，吹出高音响三回，这么说，要吹高音才行。
笑了。嗯嗯，好像是在我笑了。这是你最爱吃的年糕，我专门给你带来的。哎，没想到你也有可爱的时候嘛。那小年糕，能把你头上的三生草给我吗？啊展翅怎么还没回来？这，这是什么怪物？说起来，我控制灵力的办法还是从他那儿学来的呢。小年糕，嗯，有一株三生草就长在小年糕的头上，所以我刚才到他住的洞里采草去。小年糕，你好，我叫陈月。哎哎哎，这就不必了，不必了。展翅，你没事吧？没事，没事。三生草采的差不多了，我们回去吧。不急不急，现在时间还早，我们休息一下。
Zum Loch. Chen 你们是吧谢谢。啊,不不不,好像是是那边。我不知道。啊,你们都在这儿。很胖的人有多胖啊<笑> 就是他。啊？叶恒谢老师，你别逗我了，这怎么可能呢？是啊，千钧说的不是很明白吗？他追的那个家伙明明是这样的，一眨眼的功夫，他怎么可能会变成嗯这样？哈，这个就是他的特点